Ob ein Fotoleuchtturm aus alten CD-Hüllen, ein cooler Wandgarten im Bilderrahmen oder ein Nachttisch aus einem alten Koffer. Steffi Treiber liebt das Upcycling. Man kann aus allem noch mal was Neues machen und das ist eine tolle Herausforderung und macht auch richtig Spaß. Für die gelernte Bühnenplastikerin geht es dieses Mal nach Dortmund. Hier im grünen Süden der Ruhrgebietsmetropole freuen sich Luisa Schauer, 18, und Sam Keller, 19, schon auf die Hilfe der Profifrau. Denn das junge Pärchen steckt seit einigen Monaten in einem riesen Projekt, baut einen Transporter zum Campervan um. Die Idee war schon immer da. Ich hatte schon immer Lust, ein Tiny House oder ähnliches zu bauen. Ja. Und ja, vom Budget her hatte ich dann eine kleine Finanzspritze zu meinem 18. Geburtstag von meinen Großeltern bekommen. Das Geld war eigentlich für eine große Reise geplant. Aber ja, jetzt ist es hier reingelaufen, damit ich hiermit dann große Reisen machen kann. Also das Reisen ist schon großer Teil unseres Lebens. Und bald dann am liebsten mit ihrem neuen Traum auf vier Rädern. Klar, dass Steffi sich den nicht entgehen lassen will. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo, Steffi. Hi. Schön, dass du gekommen bist. Das sieht schon sehr professionell aus. Dankeschön. Ja, schon fast fertig, aber noch nicht ganz. Es fehlen noch ein paar Sachen. Umso besser, dass Steffi Treiber jetzt also da ist. Erstmal das Schätzchen inspizieren. Ja, das ist unser Van. Wow, krass. War sehr, sehr wow. viel Arbeit. Aber richtig gut gemacht. Meine Herren, detailverliebt und trotzdem so richtig mit Style. Welch Ritterschlag von der Expertin. Und wo soll es hingehen? Ja, unser nächstes Ziel ist jetzt erstmal äh, Kroatien für drei Wochen. Und dann das nächste große Ziel wirklich ist dann äh, ein Jahr, genau, ein Jahr nach Amerika in die USA. Wow! Aber mit dem äh, Van? Ja, auf jeden Fall mit dem Van. Wow, und dann kriegt ihr den auf dem Schiff nach Amerika und ihr fliegt hinterher und dann fahrt ihr dort rum. Ja, ja. genau so. So was wow. angedacht. Deswegen ist der auch so krass ausgebaut. Ja, ja. muss man ja auch natürlich <lacht> an alles denken, ne? wenn man so lange darin leben will, dann sollte er schon alles haben. Wie zum Beispiel auch eine Toilette samt Dusche. Gut, die muss noch installiert werden, aber ansonsten ist der Camper schon echt grandios. Und was soll Steffi dann noch hier? Ja, wir haben hier noch eine ziemlich leere und dunkle Ecke. Da wäre sowas wie eine Lampe ziemlich praktisch, weil wir hier unseren Essbereich haben. Und da wäre es halt schon schön, noch ein bisschen Licht zu haben. Weil die Spots, die reichen nicht oder die gibt es ja, genau. gar nicht? Ja ne? genau, hier ist halt kein Spot in der Ecke und das macht die Ecke ziemlich dunkel. Okay. Ein neues Highlight für den Van. Das sollte für unsere Expertin doch machbar sein, oder? Wobei, wie immer kommt's halt auf das Ausgangsmaterial an. Ab in den Keller von Sams Eltern. Hey, wo bin ich denn hier gelandet? Das sieht aus wie im Kaufhaus hier. Ja, eine große Sammlung an Dekostücken von meiner Mutter, die hier schon meiner Meinung nach jahrelang rumgammeln. Aber vielleicht <lacht> findet sich da ein schönes Schätzchen. Also damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet, aber das sieht ja richtig mega aus. Eine geradezu beseelte Steffi macht sich auf die Suche. Et voilà, ein altes sogenanntes Skimboard. Das ist so ein Wellenbrett von meiner kleinen Schwester. Das hat sie damals beim Campen auch gekauft. Aber das ist jetzt leider schon jahrelang nicht benutzt worden und vergammelt hier sehr wahrscheinlich schon im Keller. Das ist doch super. Das ist doch prädestiniert für ein Campervan. Stimmt. Doch Steffi hat noch nicht genug. Dass sie in diesem Selbstbedienungsladen ein weiteres Mal zuschlägt, kein Wunder. Was zum Henker ist das denn? Das sind alte Teile vom Schiff sehr wahrscheinlich. Oh. Das hat ein Freund von uns mit einem Magnet geangelt. Ja, davon haben wir auch noch kleinere. Echt? Ja, vielleicht kann man davon mal was benutzen oder so. Ach guck mal, ein S. Wie Steffi. Oder wie Sam. Gibt es auch ein Elby Luisa? Ich glaube, ich habe eins. Naja, eher eine umgedrehte 7. Aber beim Upcycling muss man halt auch mal 7 gerade sein lassen. Die sind super. 
Die finde ich richtig gut. Schön vintage, verrostet, mit Geschichte. Geschichte, die nun mit Hilfe einer coolen Deckenlampe für den Campervan weitergeschrieben werden soll. Und zwar einfach hier drunter das Ganze indirekt beleuchten. Aber jetzt kommt's, ihr kriegt auch noch ein bisschen Funktion. Das Ganze kann man nämlich am Ende auch runterziehen, sodass ihr eine direkte Beleuchtung über eurem Tisch habt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und damit ihr das richtig gut runterziehen könnt, verwenden wir hier für die Buchstaben. Die werden einfach unten drunter geklebt und dann könnt ihr die wie so einen Griff verwenden und dran ziehen. Perfekt. Gesagt, getan. Sam, der gerade eine Ausbildung zum Industriemechaniker macht, ist eine große Handwerkerhilfe. Oh, ein mini -Surfet. Nein, vielmehr ein Teil der neuen Lampe. Und wieso Amerika? Wie kommt es dazu? Ja, man hat halt diese Vielfalt in Amerika, dass man halt, ja. wenn man einmal rumreist, sehr viel sehen kann. Doch bevor die beiden mit ihren großen Campingabenteuern starten, wird erstmal geweißelt. Hier ist Luisa am Start. Was machst du eigentlich sonst so, Luisa, wenn du nicht gerade den Transporter ausbaust? Ähm, aktuell besuche ich noch die Schule. Und dann? Was willst du mal werden? Ähm, danach wollten Sam und ich ja ein Jahr lang reisen und danach würde ich gerne äh, zur Polizei gehen. Wow! Luisa weiß offenbar, was sie will. Steffi Treiber aber auch. Also du machst jetzt das LED-Band da drauf. Das ist quasi die Beleuchtung, die indirekte Beleuchtung bei dem äußeren Ring. Und ich montiere alles vor, damit man den inneren Teil der Lampe schön unter die Decke klicken kann. Denn, zur Erinnerung, das Board soll ja nicht grundsätzlich unten hängen, sondern nur, wenn man Licht direkt überm Tisch haben möchte. California. Für den inneren Teil der Lampe hat sich Steffi ein spektakuläres Farbkonzept ausgedacht. Wir werden verschiedene Farben ineinander mischen. Mhm. Das Coole ist, die werden nicht zu einer Einheitsfarbe, sondern sie bleiben getrennt, wenn wir es richtig machen. Pouring heißt die derzeit angesagte Technik. Dafür hat Steffi verschiedene Acrylfarben mit einer farblosen Gießmasse vermischt. Wow, das sieht echt sehr schön aus. So, ich würde mal sagen, gib dein Bestes und lass das ruhig richtig runtertropfen, ne? Genau. Ja. Yeah. <lacht> Abgefahren. Wow. An was erinnert dich das denn? Ich würde schon so sagen, so ein Korallenriff oder sowas. Das wollte ich hören. <lacht> <lacht> Hättest du gedacht, dass das so aussieht? Nee, tatsächlich nicht. Also schon, dass es cool aussieht, aber nicht, dass es so cool aussieht. Das ist ja echt was ganz, ganz Besonderes. Das ist ein Unikat, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Noch eben Löcher für LED-Spots bohren. Zack. Easy. Und dann bekommt das Skimboard seine ganz persönliche Note. Das sieht richtig, richtig gut aus. Dieser Industriestyle und halt dieses bunte Farbenspiel aus dem Wellenbrett, das sieht mega aus. Und kurze Zeit später hat sich das olle Brett dann mit Hilfe von Drahtseilen in eine stylische Deckenleuchte für den Campervan verwandelt. Ist das cool! Der Expertin gefällt ihr Werk also schon mal. Und was sagen Luisa und Sam? Oh wow, das sieht richtig schön aus. Das passt super zu uns ja. auch. Also wirklich mit dieser indirekten Beleuchtung und dazu noch hier wie so eine Leselampe. Es ist einfach echt wunderschön. Aus dem alten Skimboard wurde dank der genialen Pouring-Technik sowie diverser Leuchtmittel und einiger Drahtseile diese einmalige Lampe inklusive geangelter Initialen. Ein Lieblingsstück für 44 Euro. Mir gefällt tatsächlich an der Lampe am besten, dass sie halt zu unserem Van passt, aber trotzdem nochmal so ein Eyecatcher ist. Also es ist halt etwas ganz Besonderes und ich finde, sowas hat halt unserem Van noch gefehlt. Apropos, wo Steffi gerade schon mal da ist, 
wir finden, unsere Küche ist noch nicht optimal genutzt. Ja, wir hatten uns da schon sowas <lacht> überlegt, wie vielleicht ein Gewürzregal oder irgendwie sowas, wo man halt oft dran muss. Ja, und was halt auf jeden Fall sicher während der Fahrt ist. Okay, das kriegen wir hin. Was die Expertin so sicher macht? Das Upcycling-Paradies von Sams Mama. Was ist denn mit dem kleinen Koffer da unten? Der Koffer. Ja, genau. Das müsste ein alter Grillkoffer sein. Der müsste aber leer sein. Grillkoffer? Ja. Wenn du ihn nehmen möchtest. Ach, da war da so Grillbesteck drin, oder? Genau. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit. Diese sechs alten Schraubgläschen. Und schon ist das Gewürzregal fertig. Zumindest auf dem Papier. Du kannst ihn hier nach unten aufklappen und hast diese super passenden Gläschen wie dafür gemacht. Einmal hier in der Reihe, wenn du es nicht mehr brauchst, klappst du einfach zu, machst den Koffer zu und dann ist das während, während der, der Fahrt, Fahrt gesichert. gesichert. Genau. Ja, mega. Hört sich richtig gut an. Okay, für die Gläschen braucht es schon noch eine Halterung. Aber kein Problem. Dann baut sich Steffi halt eine. Genauso wie den Rest der Innenverkleidung. Und damit das Ganze schön aussieht, lackieren wir das weiß. Ja, das kriegen wir hin. Jawohl. Zeit für Mädelsgespräche. Glaubst du, du kriegst ein bisschen Heimweh? Mmh. Boah, das kann ich jetzt schlecht einschätzen. Also eigentlich bin ich nicht so ein Mensch, der Heimweh bekommt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn Sam und ich uns streiten sollten, dass dann irgendwie so ein bisschen der Wunsch nach, nach Hause aufkommt. Ja, da muss man gucken, wie man da eine Lösung findet. Ne? Ja. <lacht> so eng aufeinander, aber das, das wird schon. Ja, zur Not kaufen wir uns einfach einen Boxsack. Also, ja. das hatten wir schon überlegt. Nein, schließlich ist Luisa schon seit fast drei Jahren mit ihrem Sam glücklich. Und dann wird der alte Grillbesteckkoffer immer mehr zum Gewürzregal. Jetzt gucken wir mal, ob die Gläschen auch passen. So würden die dann da drin liegen. Wow. Perfekt. Passt perfekt. Ja, und was fehlt noch? Gewürze. Ja, Gewürze. Ja. <lacht> Kein Problem. Nur einen Anruf später macht sich Steffi auf nach Monheim. Und zwar zu Markus Schlosser. Dessen Spezialität? Gewürzmischungen. Ich suche Gewürze für einen Campingurlaub. Okay. Und das Problem ist, ich habe nur sechs Gläschen zur Verfügung. Also okay. ich brauche Gewürzmischungen, die in sechs Gläschen passen und ja, die so ein Sortiment abdecken, was man brauchen könnte, wenn man in Urlaub fährt. Sprich Allrounder, damit man nur noch so wenig wie möglich braucht für alles. Genau. Ja, haben. perfekt. Können wir gerne was zusammenstellen. Erste Mischung, wie alles hier nach eigener Rezeptur, das Gulaschgewürz. Gulasch hört sich vielleicht komisch an. Geht aber einfach darum, dass wir sagen können, wir haben ein Gewürz für alles, was Soßen angeht. Mhm. Um das schon mal in die perfekten, das, was diesen typischen Soßengeschmack ausmacht. Dafür ist Gulaschgewürz da. Das transportiert genau diesen Geschmack da rein. Mission Impossible? Nicht für den Experten. Lisa, guck mal. Tada! Wow! Ich habe sechs Top-Gewürzmischungen gekriegt. Das ist so cool, weil. Ihr braucht tatsächlich nur sechs. Damit kann man alles machen, sagt der Fachmann. Okay. Ihr habt hier für Pasta, für Fisch, für Gemüse, für Soßen, für alles Mögliche. Richtig, richtig gut. Das riecht so lecker. Metallketten anbringen, den Koffer im Van montieren und, super wichtig, die Beschriftungen für die Gewürze nicht vergessen. Ja, dann würde ich sagen, macht's mal auf, oder? Tada! Ta. Wow! Oh, wie schön! Das sieht richtig, richtig schön aus. Und es ist vor allem auch sicher. Das ist sicher. Wir ja. haben alles erfüllt. Was ich vor allem cool finde, ist, es hat halt wirklich keiner. Und es ist ganz schön platzsparend, ne? Ja. ja. Und sieht gut aus. Aus dem alten Köfferchen und den Gläschen, ein bisschen Holz und Metallketten, sowie den Gewürzmischungen ist ein neuer Hingucker für die Camperküche entstanden. Und das für gerade mal 26 Euro. Ja, mein erstes Van-Projekt. Ich habe mich ja mega drauf gefreut. Und ich finde es richtig cool, was wir hier gebaut haben, weil die Sachen passen perfekt hier rein. Ja, was will man mehr? Ja, dann Prost! Prost! Glückliche Gesichter und grandiose Lieblingsstücke, die in diesem Fall sogar auch auf große Reise gehen werden.